habari mpenzi mtazamaji wa Nick TV. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika kipindi hiki maalum kuhusu uchaguzi mdogo madiwani katika kata tatu za Tanzania bara uliofanyika Novemba 26 mwaka huu. Katika kipindi hiki utashuhudia mchakato mzima wa uchaguzi huu mdogo na kujifunza mambo muhimu yale ujiri katika uchaguzi huu mdogo wa pili kwa mwaka huu wa 2017. Anayeko karibisha ni mimi Hussein Makame. Karibu. Kifungo cha 13 kifungo kidogo cha tatu cha sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa sura namba 292 kimeipa mamlaka tume ya taifa uchaguzi kuendesha uchaguzi mdogo wa madiwani. Kwa mujibu wa kifungo cha 13 kifungo kidogo cha kwanza cha sheria hii tume ilipokea taarifa kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya tamisemi kuhusu kuwepo kwa nafasi wazi katika kata 43 za Tanzania bara kutokana na sababu mbalimbali. Kwa mamlaka iliyopewa tume ya taifa ya uchaguzi ikatangaza ratiba ya uchaguzi mdogo madiwani katika kata hizo 43 kuanzia hatua ya uteuzi hadi siku ya kupiga kura. Ninapenda kuchukua nafasi hii kutoa taarifa kuwa tume ya uchaguzi imepanga kuendesha uchaguzi mdogo katika kata 43 tarehe 26 Novemba mwaka huu Ratiba ya uchaguzi huo ni kama ifuatavyo Uteuzi wa wagombea udiwani utafanyika tarehe 26 mwezi Oktoba mwaka huu Kampeni za uchaguzi mdogo zitafanyika kuanzia tarehe 27 Oktoba mwaka huu hadi tarehe 25 Novemba mwaka huu Siku ya kupiga kura itakuwa tarehe 26 Novemba mwaka huu Tume ya taifa ya uchaguzi inachukua fursa hii kuvialika vyama vya siasa wadau wote wa uchaguzi na wananchi kwa ujumla kushiriki uchaguzi huo utakao zingatia ratiba hiyo katika kutekeleza jukumu hili la kuendesha uchaguzi mdogo tume ikaandaa mafunzo kwa wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata ili kuwakumbusha majukumu yao katika kufanikisha uchaguzi huo sasa ndio hatua ya kufunga inafuata lakini katika kufunga pia funga wakiwa wanaona sio urudi huko ndio hapa sasa sasa unageuza huku unageuza tena ili waone kwamba hakuna kitu ambacho kilikuwa kiko hapo alafu sasa ndio tunateremsha nani kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi asikia za mitaki nasema majina ya mabao vya siasa yakionyesha anwani zao na maeneo ambayo wanatakiwa kwenda kusimamia yawasilishwe kwa msomizi wa uchaguzi siku saba kabla ya siku ya uchaguzi katika kipindi cha uteuzi wa wagombea Nek TV ilitembelea baadhi ya kata na kushuhudia baadhi ya wagombea wakirejesha fomu za uteuzi katika kata mbalimbali Novemba 20 mwaka 2017 ilikuwa ni mwanzo wa harakati za kampeni za uchaguzi huu mdogo ambapo vyama vya siasa na wagombea walijitokeza kwenye majukwaa ya kampeni ili kunadi sera za vyama vyao na kuwashawishi wapiga kura kuwachagua wagombea wao. Swala la elimu linamgusa sana 
anahitaji vijana watoto wakata ya saranga waweze kupata fursa ya kuweza kupata Novemba 25 ilikuwa ni siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi huu mdogo wa madiwani katika kata ya 43. Mwenyekiti wa tume ya taifa uchaguzi jaji wa mahakama rufaa Semisokles Kaijage akajitokeza mbele ya wadau wa uchaguzi kuwakumbusha mambo ya msingi ya kuzingatia siku ya uchaguzi. Ndugu wananchi, kwa mujibu wa ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 tume ya taifa ya uchaguzi ndicho chombo chenye mamlaka ya kuratibu, kusimamia na kuendesha uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kwa Tanzania bara. Kesho tarehe sita Novemba mwaka huu ni siku ya kupiga kura katika uchaguzi mdogo wa madiwani katika kata 43 zilizopo kwenye halmashauri 36 katika mikoa 19 ya Tanzania bara. Awali ya yote kwa niaba ya tume ya taifa ya uchaguzi na vipongeza vyama vya siasa vilivyojitokeza kushiriki uchaguzi huu kwa kudhamini wagombea waliochukua fomu na hatimaye kuteuliwa na, mus- na wasimamizi wa saidizi wa uchaguzi kuwania nafasi hizo wazi za udiwani katika kata 43. Nitumie nafasi hii pia kuwapongeza wananchi wote katika kata zinazohusika na uchaguzi huu kwa utulivu mlioonyesha wakati wa kipindi chote cha kampeni. Ingawa kulikuwa na kasoro ndogo ndogo, juhudi zilifanywa na tume ya taifa ya uchaguzi pamoja na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kushughulikia kasoro hizo ikiwa ni pamoja na kutoa maelekezo yanayopaswa na kukemea vitendo vilivyoashiria kuvuruga kampeni zisifanyike kwa usalama na amani. Kwa mujibu wa ratiba ya uchaguzi mdogo wa madiwani iliyotangazwa na tume hapo awali leo saa 12 jioni ndio mwisho wa kampeni za uchaguzi ambazo zilianza tangu tarehe sita Oktoba mwaka huu ikiwa ni siku moja baada ya zoezi la uteuzi wa wagombea kufanyika katika kila kata husika. Ndugu wananchi, katika uchaguzi huu mdogo wa madiwani kwenye kata 43 za Tanzania bara jumla ya wapiga kura laki tatu tisa walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura wanatarajiwa kushiriki zoezi hili katika vituo 884 vya kupigia kura natoa rai kwa wale wote mliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura kujitokeza kwa wingi kuchagua wakilishi wenu bila hofu woga wasiwasi au ushawishi. Upigaji kura utafanyika katika vituo vile 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 vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 isipokuwa katika baadhi ya maeneo machache ambapo vituo hivyo vimesogezwa pembeni kidogo kutokana na sababu za msingi kulingana na mazingira ya eneo husika. Ndugu wananchi Tume ya Taifa ya Uchaguzi inapenda kutumia nafasi hii kuwakumbusha wapiga kura wakata zote zitakazoshiriki uchaguzi mambo yafuatayo. Mosi vituo vitafunguliwa saa moja asubuhi na kufungwa saa kumi jioni. Iwapo wakati wa kufunga kituo watakuwepo wapiga kura katika mstari ambao wamefika kabla ya saa kumi jioni na hawajapiga kura hao wataruhusiwa kupiga kura. Mti yeyote hataruhusiwa kujiunga katika mstari wa wapiga kura baada ya saa kumi za jioni. Pili, watakaoruhusiwa kupiga kura ni wale tu ambao wamo kwenye daftari la wapiga kura kwenye kata husika na wana kadi ya kupigia kura. Hata hivyo, tume kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha mbili cha sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa imeruhusu wapiga kura ambao ama kwa bahati mbaya wamepoteza kadi zao za kupigia kura au kadi zao zimeharibika au zimechakaa watumie mojawapo ya vitambulisho vifuatavyo watakapokwenda kupiga kura wanaweza kutumia pasi ya kusafiria leseni ya udereva au kitambulisho cha uraia kinachotolewa na nida 
ili mpiga kura aliyepoteza kadi yake ya kupiga kura au kadi yake imeharibika au kuchakaa aweze kuruhusiwa kutumia vitambulisho hivyo mbadala ni shariti awe aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura mwaka 2015 jina lake liwe katika orodha ya wapiga kura katika kituo anachokwenda kupigia kura na majina yaliyoko katika daftari yafanane kwa herufi maneno na tarakimu na majina yaliyoko katika kitambulisho mbadala tatu katika zoezi la upigaji kura na kwa kadiri itakavyowezekana kipaumbele kitatolewa kwa wagonjwa watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali wanawake wajawazito au wenye watoto wachanga na wazee nne mpiga kura mwenye ulemavu wa kutoona ataruhusiwa kuja kituoni na mtu atakayemchagua mwenyewe wa kumsaidia kupiga kura yake tano ni wajibu wa vyama vya siasa vinavyoshiriki katika uchaguzi kuweka mawakara katika vituo vyote vya kupigia kura na kujumlishia kura. Na wakara hao wanaruhusiwa kuwepo katika vituo vya kupigia kura na wanatakiwa kufuata na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza uchaguzi katika kipindi chote cha upigaji kura, kuhesabu na kujumlisha kura. Ndugu wananchi pamoja na kuwakumbusha mambo machache yanayopaswa kufanywa na kufuatwa siku ya uchaguzi tume pia inapenda kusisitiza mambo muhimu yafuatayo Jambo la kwanza mwisho wa kampeni ni leo saa 12 jioni Vyama wagombea na mashabiki baada ya muda huo na kesho siku ya uchaguzi wasifanye kampeni za aina yoyote kama vile kutumia alama zozote za vyama zinazoashiria kampeni peperushi bendera, mavazi na kadhalika. Aidha, wananchi waheshimu sheria za nchi wakati wote wa upigaji kura, kuhesabu na kujumlisha kura. Jambo la pili, kwa kuzingatia maadili ya uchaguzi ya mwaka 2015 yaliyokubaliwa na vyama vyote vya siasa, wapiga kura wanatakiwa kuondoka vituoni mara baada ya kupiga kura. Vyama vya siasa vimeweka mawakala vituoni ambao watalinda maslahi ya vyama husika na wagombea wao. Jambo la tatu, watu walioainishwa kwenye sheria ya uchaguzi ndio pekee wanaoruhusiwa kuingia kwenye vituo vya kupigia, kuhesabia na kujumlishia kura. Ndugu wananchi kwa kumalizia, tume inawasihi tena wapiga kura wote waliojiandikisha wanaoishi kwenye maeneo kuna kufanyika uchaguzi mdogo kujitokeza kwa wingi kupiga kura ili kuwachagua viongozi mnaowataka waongoze takriban kwa miaka mitatu ijayo. Ni matumaini ya tume kuwa hali ya amani na utulivu ambayo imekuwepo hadi sasa na kama ilivyokuwa katika chaguzi zilizopita itaendelea kudumishwa ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa utulivu na amani kwa ustawi wa taifa letu. Kila mwananchi, vyama vya siasa na wadau wote wa uchaguzi tushirikiane ili kuhakikisha kuwa viashiria vya kuvunjika kwa amani na utulivu vinaepukwa ili uchaguzi utakaofanyika uwe huru, wazi na uhaki. Kumbuka kupiga kura ni haki yako ya msingi kwa mstakabali wako na wa nchi yako. Nenda kupiga kura. Mungu ibariki Tanzania na asanteni kwa kunisikiliza. Ilipofika siku ya uchaguzi wa piga kura katika kata mbalimbali wakajitokeza kwenye vituo vya kupigia kura ili kutimiza matakwa ya kisheria ya kuchagua viongozi wao. Hali ya utulivu katika vituo vya kupigia kura iliwavutia wapiga kura wengi waliojitokeza kwa wingi kuhakikisha wanatumia haki yao ya kidemokrasia. Nek Online TV ilishuhudia wanawake wenye watoto wachanga, wazee na walemavu wakitumia haki yao ya kupiga kura bila ya hofu yoyote. 
Makamu mwenyekiti wa tume ya taifa uchaguzi jaji mkuu mstaafu wa Zanzibar Mheshimiwa Hamid Mahmud Hamid alikuwa mmoja wa mashuhuda wa uchaguzi huu mdogo katika kata ya Muhongozi iliyopo kwenye almashauri ya wilaya Mbinga mkoa ni Ruvuma. Baada ya kuwasili makao makuu ya kata ya Muhongozi na kupokelewa na mkurugenzi mtendaji wa almashauri ya wilaya ya Mbinga Gombo Samandito Gombo. Jaji mstaafu Hamid akaelekea moja kwa moja kuangalia kazi ya kupiga kura iliyokuwa inaendelea kwenye vituo vya kupiga kura. Akianzia kituo cha kupiga kura cha shule ya msingi ya muhongozi moja. Baada ya kuelekea kwenye kituo cha shule ya msingi mwongozi mbili ambapo upigaji kura ulikuwa ukiendelea. Ziara hii ya makamu mwenyekiti wa tume ya taifa uchaguzi ikaelekea kwenye vituo viwili vya shule ya msingi Sara na baada ya kuwasili kwenye kituo cha shule ya msingi Sara moja akazungumza na mawakala wa vyama vya siasa kujua changamoto zinazowakabili kata hii ya mwongozi yenye vituo vitano vya kupiga kura pia inawapiga kura 1827 waliwandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura hapa makamu mwenyekiti anahitimisha ziara yake ya kutembelea vituo vya kupiga kura kwenye kituo cha shule ya msingi ya Kihumbaguru baada ya ziara hii akazungumzia jinsi alivyoshuhudia upigaji kura katika vituo vitano vya kata hii ya mhongozi kwa ujumla zoezi hilo lina msuri. Na kuna msuri kila tulipofika tumeuliza wanasema kwamba kila kitu kipo sawa, hakuna mtitizo. Kondaje anza kwa kutegemea uchaguzi utakuwa mzuri. Na atakayechaguliwa kama mchaguzi wa kielani baada ya kukamilika kwa piga jikura kuhesabu kura na kujumlisha kura na matokeo kubandikwa katika baadhi ya vituo baadhi ya mawakala na wasimamizi wa vituo wakazungumzia jinsi uchaguzi ulivyofanyika katika vituo walivyosimamia kama alivyosema wakati wa kampeni hakuna chochote kilicho kimeleta kimeleta mashaka kidogo kwa kuna kuna jambo moja dogo na baadhi ya vyama vilikuwa vinalalamika baadhi ya vyama vimeleta wa, wale wa, wa mawakala kutoka katika maeneo mengine. Sisi ka sheria zile za uchaguzi hazikatazi wakala kutoka. Ili madi ule mtu yupo, amekula kiapo. Sisi tunajua jukumu la kujua kwamba huyu ni mgeni ama ni nini sisi hiyo yetu. Kweli mradi tu kama atafika katika kituo atatii sheria, atasi, atafanya kazi yake vizuri ilo sisi hatuna tuna matatizo. Kwa jina linaloitwa Orois Moison ni wakala wa Chadema kwa ujumla zoezi zima la uchaguzi limeenda vizuri katika kituo hiki cha Kimbaguru na kuanzia uhesabuji hadi kila kitu kimefanyika kwa haki na wazi. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu uchaguzi katika kituo hiki umekwenda salama. Naitwa Gadi Kasamira. Wakala, ni wakala wa, wa chama cha mapinduzi. Nimeelezika na matokeo yote yameenda salama kabisa ito lutgel clino ndimbo ndio wakala wa chama cha kafu nimelizika na kazi iliyofanyika hapo kazi kazi gani kazi yao nilikuwa kazi ya wakala kufanya kazi vizuri uchaguzi umekwenda uchaguzi umeenda vizuri nimelizika nao Mtangazaji wa matokeo ukaitimisha uchaguzi huu mdogo katika kata 43 za Tanzania bara ambapo wasimamizi wa uchaguzi katika baadhi ya kata wakaweka mambo hadharani mbele ya laiki napenda kutamka wazi kwamba mgombea Patience Cyprian Ndimbo amepata kura 15 mgombea Joseph A Maua amepata kura 284 mgombea Florian John Komba kupitia tiketi ya CCM 
amepata kura mia saba arubaini na tisa Shambra shambra hizi za ushindi katika baadhi ya kata zilizofanya uchaguzi mdogo zinaitimisha kipindi hiki maalum kilichoangazia uchaguzi mdogo wa madiwani katika kata 43 za Tanzania bara. Mimi ni Hussein Makame nikuage kutoka hapa NEC TV. Usisahau kusubscribe account yetu ya YouTube ya NEC Online TV Tanzania na kulike account zetu za Twitter na Instagram. Bila kusahau kutembelea tovuti yetu inayopatikana kwa anwani ya www.nec.go.tz. Kwa heri